Это четвертая серия о моем ноутбуке Gigabyte Aero 15 OLED YD, который входит в семейство RTX Studio, сертифицированные ноутбуки для работы с визуальным контентом. В ней я провожу стресс-тест ноутбука и показываю температуры, а также уровень шума в разных режимах работы, которые настраиваются в Gigabyte Control Center. А также делюсь информацией, которую получил после общения с несколькими специалистами по железу. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1 доллар, который дает доступ к закрытому Discord чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Сразу хочу сказать, что во время создания данной серии я вдохновлялся статьей коллеги Dimson 3D о его рабочей станции, а также обзором ноутбука DNS Club. Хотя у них другая комплектация, но есть демонстрация разных тестов, которые я тоже использовал. Также я добавил свои бичмарки, которые нашел на просторах интернета и мне были они интересны. Еще протестирую список разных игр, так как вы просили, ведь помимо работы полезно расслабляться и снимать стресс в них. Папки с бичмарками я сделал отдельно для разных рендеров. Это разные бенчи, которые я нашел на просторах интернета. Естественно, я буду также делать отдельные серии с разными рендерами, а в этой серии хочу лишь показать официальные бенчи, которые предоставляют разработчики. Ссылки на все эти бичмарки будут в закрепленном комментарии. Также на просторах интернета я нашел разные бичмарки, в их числе Spec Workstation, заменительная серия бенчей, которая в последнее время использует разные техноблогеры, а также PC Mark, Giga Bench, CPU Z, AIDA64 и 3D Mark. Единственное, что я заметил, AIDA64 показывает не так, не так точно температурный режим и частоту, как тот же HV Info. Учитывая тот момент, что сейчас я временно нахожусь в квартире, в которой комнатная температура 19 градусов, так как еще не включили отопление и в моей основной квартире до 4 градуса. Плюс я тестировал также ноутбук летом, показатели практически были одинаковые и не всегда точные, в отличие от HW-Info. Поэтому таблицу я буду строить по его замерам в трее, тем более многие специалисты советовали именно его. Опять же, если вы хотите сверхточные показания, то это нужно покупать специальный теплометр, который показывает более меньшее значение. Ведь то, что показывается в Max, это обычный скачок, который естественно фиксируется. Но ведь это не постоянная температура, если смотреть на датчик в трее. Так что, смотря на мои таблицы, отнимайте 5-10 градусов, тогда все будет более точно. Ну или ищите технообзоры от профессионалов. Те же iXBT.com или 3D News.ru. Ведь Max скачок, который показывают датчики, это временное, а не постоянное явление. То есть оно фиксируется на прием 90 градусов CPU. Но система охлаждения ноутбука настолько круто работает, что доходя до этого значения температуры или выше, все быстро охлаждается и значение падает на 5-10 градусов, что и показывает постоянный датчик в трее. Хотя в то же время 90-95 градусов для CPU от Intel это нормально, ведь предел у него 100 градусов, поэтому бояться, что что-то сгорит или будет тротлить, глупо. Ведь сколько я не тестировал ноутбук в ночных рендерах, до этого у меня никогда не доходило. Да и я думаю, вы видели температуры в прошлых сериях. Системой охлаждения можно управлять Gigabyte Control Center. Специальный утилитель, который поставляется вместе с ноутбуком. Чаще всего я работаю в Creator Mode. Самый шумный, но и самый быстрый оверлокинг в Turbo Mode. Но опять же, вы можете настроить порог шума. Замер дБ я обязательно покажу чуть-чуть позже. В Device Settings вы можете как раз настраивать уровень шума и скорость вращения вентиляторов. Есть обычный Normal, у которого уровень шума где-то 25-29 дБ, очень тихий Quiet 11-16 дБ и Deep Control, в котором можно двигать точки и настроить комфортную работу. Я обязательно протестирую все режимы и покажу вам замеры датчика. Для теста бичмарков я установлю Studio Driver, а для игр буду использовать GameReady. Studio Driver специально тестируется в разных приложениях и работает более стабильно. В то же время GameReady дает больше прироста в играх. На самом деле разница в FPS не так много, а в рендерах не такая большая разница во времени. Поэтому я сижу на Studio Drivers. Но не волнуйтесь, в отдельном видео я специально проведу тест сравнения GameReady и Studio Driver, чтобы вы сделали свой выбор. Последняя версия NVIDIA Studio Drivers выпущена 20 сентября 2021 года. Так, NVIDIA Studio Driver установлены, можно приступать к тесту. Как я и сказал ранее, сначала покажу разные режимы и прогон теста AID64 плюс обязательно покажу датчик уровня шума. Итак, включаю режим Normal. Сначала замерим уровень шума без нагрузки, как раз в Idle. То есть в режиме простое. И суть в том, что если я молчу, Датчик показывает, как шелест листьев, то есть ровно 10 дБ. 
Если смотреть статью обзора ноутбука DNS Shop, то они делали тест в AIDA64 и Firmark. Как я и говорил, я тоже сейчас сделаю такой же тест и покажу вам эти датчики. Я думаю, достаточно будет AIDA64. Я также поставил ноутбук на обычный письменный стол, то есть в данный момент он стоит у меня таким образом. Температура воздуха в помещении 15 градусов, так как сейчас нет отопления в данный момент в той квартире, в которой я нахожусь и тестирую этот ноутбук. Крышка ноутбука открыта. Кстати, скорость вращения вентиляторов в режиме Normal не превышает 56%. То есть, если смотреть на Smart Dashboard, то это где-то 2374 RPM. То есть, при этом значение Fan 1 и Fan 2 я сейчас замолчу и Вы послушайте шум, а датчик покажет значение dB. Так выглядит датчик, когда я говорю и сейчас я запущу тест стабильности в AIDA64. Я замерил температуру и остальные данные в режиме простое без записи видео, так как это нагружает процессор и чуть-чуть позже это покажу в таблице. Запускаю AIDA64 Extreme Edition, также как я и сказал, буду следить за показаниями HW Info в трее. Внутри AIDA запускаем System Stability Test и там есть статистика, в которой можно посмотреть все данные, но как я и говорил ранее, они не очень точные. Перед тем, как начинать тест, нажимаем кнопку Clear и нажимаем Start. Если смотреть на датчик HW-Info, то температура находится в пределах 83-87 градусов. Поэтому возьмем среднее 85. GPU-Z в свою очередь показывает 87-91. Но, как я и говорил ранее, это обычные скачки, которые быстро охлаждаются. И в этом случае HW-Info более точный. Сейчас я также покажу датчик уровня шума. Я думаю, что этого будет достаточно. Единственное, учитывайте, что AIDA сверх максимально нагружает CPU и GPU. В обычных ситуациях на русском приложениях и температура гораздо меньше. Ведь в предыдущих сериях Вы сами можете в этом убедиться. Там я показывал показатели датчика GPU-Z. Также в статистике AIDA можно посмотреть максимальный скачок по всем ядрам. И уровень шума Вы видите на экране. Когда я говорю, это конечно же сильнее отображается на графике. А вот так он выглядит во время молчания. Таким образом, мы видим, как работают датчики температуры и шума во время режима Normal. Также видно температуру GPU в GPU-Z и давайте посмотрим ее же в W-Info. Думаю, Вам все понятно с этим режимом. Идем дальше. Для следующего теста делаем Clear Vaida и включаю Turbo режим. В этом режиме обороты вентиляторов включаются на 100% и производится максимальный оверлокинг для CPU и GPU. Запускаем тест. В ходе теста видно, что показатель температуры CPU в трее HW-Info колеблется от 79 до 85 градусов, то есть среднее значение 82. GPU-Z в свою очередь зафиксировал максимальный скачок температуры до 93 градусов. Я думаю, что минуты для этого теста будет достаточно, поэтому останавливаю его и смотрим показатели. Итого в AIDA максимальное значение по ядру 94 градуса, температура GPU 66 градусов. Теперь давайте проверим, как дела обстоят у Quiet Mode. Температура CPU в данном случае колеблется от 65 до 69 градусов. То есть среднее значение 67 в Ваш W-Info, а в GPU-Z зафиксирован максимальный скачок до 73 градусов. В AIDA максимальное значение температуры CPU 75 градусов, а GPU 74. Далее я хочу проверить режим Creator. В нем в Device Settings активируется система управления вентиляторами Gaming. Снова сбрасываю все датчики внутри AIDA и HW-Info и запускаю тест. Показатель температуры CPU в HW-Info колеблется от 80 до 85 градусов. То есть среднее значение 83. GPU-Z зафиксирован скачок до 92 градусов и уровень шума примерно 33 дБ, что равносильно шепоту. И 
Я думаю, что этого достаточно, чтобы сделать выводы о этом режиме. Температура GPU в этом тесте 71 градус. Идем дальше. И последний тест, который я хочу запустить, это максимальные обороты вентилятора. То есть, вот здесь установить Max. Сделать то же самое, что делали в статье. Как обычно, мои доделаю Clear. Кстати, здесь в статистике наконец-то разобрался, как добавить датчик GPU. Нажимаю Старт. В этом случае показатель температуры CPU в трей колеблется от 73 до 84 градусов, то есть среднее значение 78 градусов. В GPU-Z зафиксирован скачок до 90 градусов и уровень шума 42 дБ. После теста датчик максимального скачка CPU в AIDA 89 градусов, а GPU 62 градуса. Теперь давайте посмотрим на таблицу всех тестов и Вы сможете сделать свои выводы. Кстати, во время них я активно общался с несколькими специалистами, которые непосредственно занимаются сборкой и настройкой железа и имеют опыт от 5 до 20 лет работы с этим всем. В том числе, я общался с инженером Gigabyte и получил ответы на некоторые вопросы, которые меня волновали. В итоге, у меня есть такая информация, специалисты развеяли многие мифы, которые гуляют в интернете. Например, о том, что если температура CPU прыгает выше 60-70 градусов, то это очень страшно. Нет, на самом деле любая техника устаревает технически быстрее, чем умрет от тех температур, которые он или они имеют. В том числе и ноутбуки. Например, тот же десктопный ПК с двумя 2080i, которые находятся очень близко друг к другу, в датчиках показывает по сути те же самые значения и спокойно работает 3 года. Я уверен, что если бы я его не запаковал, когда купил ноутбук, то еще бы проработал лет 5. Но по сути, любой специалист обновляет свою технику каждые 2 года. Может даже быстрее, если не берет с запасом. Но тем не менее, мне посоветовали купить дополнительную поставку и включение активного охлаждения на ней лишним не бывает. Даже если это технически бесполезно. Вентиляторы на поставке могут обдувать корпус и слегка охлаждать ноутбук в целом. Максимальная скорость вентиляторов на подставке не нужна. Легкого ветерка будет достаточно. В моем случае там 7 режимов и можно оставить то, что по умолчанию. То есть третья скорость. Большинство стресс-тестов программ могут показывать некорректную информацию или показывать ее с задержкой. То есть то, что я вам говорил в начале этой серии. Все ноутбуки греются больше, чем ПК. И если мы видим у ноутбука показатель температур где-нибудь 85-95 градусов, не стоит удивляться или переживать. Это нормально. Современные ноутбуки Current Value редко когда показывают такое значение, чему вы можете убедиться в таблице и моих тестов. Высокие скачки температуры – это часто сбой ПО или ПО получает информацию от несуществующего датчика. Такое тоже может быть. В идеале, лучше использовать поменьше разных мониторингов и подобного ПО. Ноутбук сам в состоянии следить за собой и дополнительные действия могут сделать только плохо. Любые скачки, которые фиксирует датчик программы, безопасны. Даже до 200 градусов, если бы такие были. Ведь ноутбук собран не дураками и в целом он не требует для себя особенных условий эксплуатации. Достаточно придерживаться штатных правил. Не устанавливать ноутбук на мягкие поверхности одеяло и так далее, не заливать водой и бережно к нему относиться. Насчет вентиляторов Control Center лучше всего самому настроить их, а с помощью режима Deep Control, там где двигаются точки. Но нужно мониторить температуру и какие скорости вентиляторов будут оптимальны по скорости шум температуры. Так как стопроцентные скорости не нужны никогда, это лишь запас прочности. То есть каждый должен настраивать эти моменты сам в своих условиях работы, тестировать, экспериментировать и так далее. Так, что касается бичмарков, которые я хотел показать в этой серии. Я решил перенести их в другие серии и сделать отдельную по каждому из бичмарков. Во-первых, это будет хорошо для SEO моего канала, ведь я хочу его развивать дальше. А во-вторых, мне нужно почаще выпускать видео, поэтому их не нужно делать очень длинными. Ведь в этой серии я охватил тему температуры шума, то, что вы и просили. И ее логичнее закончить на этом моменте. А бичмарки это уже отдельная тема, так же как и игры. Благодаря этому видео будет выходить быстрее, ибо если я сейчас попробую все вместить в одну серию, я буду делать это очень долго. Гораздо дольше, чем предыдущую. Поэтому это все, что я хотел показать в этой серии. Ждите следующих, там тоже будет интересно. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.